আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আজকে ক্লাস নাম্বার ফাইভ তো আজকে আমরা তৃতীয় চ্যাপ্টারটা শেষ করে ফেলছি তো তৃতীয় চ্যাপ্টারটা শেষ করার পর কিছু সূত্র যেই সূত্রগুলো তৃতীয় চ্যাপ্টারের জন্য প্রয়োজন সেগুলো একবার রিভাইজ করে নিই সো ফার্স্ট অফ অল এই অধ্যায়ের নতুন যে সূত্রগুলো প্রথম দ্বিতীয় চ্যাপ্টারে নেই বা ছিল না তার প্রথম চ্যাপ্টার সূত্র হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বা এস ডি এটাকে সিগমা দ্বারা প্রকাশ করা হয় সিগ সিগমার সাইনটা হচ্ছে এইরকম সো এস ডির বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের সূত্র তো সূত্রটা আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু ক্লাসের মধ্যে করেছিলাম তো যাক এখন আমি আবার করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে রুট ওভার সামেশন এফ ডি স্কোয়ার বাই এন মাইনাস সামেশন এফ ডি বাই এন হলি স্কোয়ার ইন্টু সি এরপর দুই নম্বর সূত্র কোয়েফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন তো এটা সূত্রটা একদম ছোট স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনকে মিন দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ দিবে তিন নম্বর সূত্র কি ছিল আমাদের কম্বাইন মিন সিও এম বি আই এন ই কম্বাইন মিন এম ই এ এন কম্বাইন মিন এটাকে এক্স বার সি বা এক্স বার থ্রি দিয়ে প্রকাশ করা হয় সিটাই বেশি প্রচলিত আপনারা সি দিবেন তো এই সূত্রটা ভেরি করে অঙ্কের ক্ষেত্রে তো এক্স ওয়ান এন ওয়ান প্লাস এক্স বার টু এন টু এখন কোথাও কোথাও এক্স বার থ্রি এন থ্রিও থাকতে পারে কোথাও কোথাও এক্স বার ফোর এন ফোরও থাকতে পারে তো প্রশ্নে যতগুলো থাকবে ওইভাবে দিবেন কিন্তু কমপক্ষে দুইটা থাকবে সো আপনারা দুইটা দেবেন এখন উপরে যদি এক্স বার ওয়ান এন ওয়ান প্লাস এক্স বার টু এন বার টু এন টু থাকে তাহলে এন প্লাস এন ওয়ান প্লাস এন টু দিবেন এখন উপরে যদি এক্স বার ওয়ান ইন্টু এন ওয়ান প্লাস এক্স বার টু ইন্টু এন টু প্লাস এক্স বার থ্রি ইন্টু এন থ্রি থাকে তাহলে নিচে মানে উপরে যতগুলো মানে এক্স বারের সাথে এন গুণ হবে ঠিক নিচে ততগুলো এন যোগ হইতে থাকবে ঠিক আছে উপরে বাড়লে নিচেও বাড়বে চার নম্বর সূত্র হচ্ছে কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সিও এম বি আই এন ই কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সো কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনটা কীভাবে পাওয়া যাবে সো এই সূত্রটাও আগের সূত্রটার মতোই সেম এখানে এন ওয়ান ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ওয়ান এখানে হলি স্কোয়ার প্লাস এন টু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন টু আবার হলি স্কোয়ার তো এখানে তিনটাও থাকতে পারে এন থ্রি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন থ্রি এরকমও থাকতে পারে তবে কমপক্ষে তো দুইটা থাকবে তিনটা থাকলে নিচেও তিনটা দেবো ওইভাবে উপরে যতটা থাকবে এখানে দুইটা দিয়েছি না তাহলে এন ওয়ান প্লাস এন টু এখন এখানে যদি এন থ্রি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন থ্রি স্কোয়ার দিতাম তাহলে এখানে আবার এন থ্রি দিতাম কিন্তু আমরা যেহেতু বেসিক সূত্র শিখতেছি সো আমরা দুইটা দিয়েই করব কিন্তু এইটা হচ্ছে একটা সেট আর একটা সেট আছে কি এই যে এনের সাথে একবার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের স্কোয়ার করছি না এনের সাথে এন ওয়ানের সাথে আবার ডি স্কোয়ার করে দেবো ঠিক আছে আর আরেকবার কী করবো এন এটা তো ওয়ানের বেলা গেল তাহলে এন টু এর সাথে কী করবো আবার ডি স্কোয়ার টুটাও দিয়ে দেবো সো এইভাবে স্ট্যান্ড কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন করবো এখন এখানে যদি তিনটা করে সেট দিতাম নিচে আবার তিনটা এন এন থ্রি দিয়ে দিতাম ঠিক আছে এরপর পাঁচ নম্বর সূত্র এই যে এন সি মানে টোটাল এন তো এটার সূত্রটা হচ্ছে এন ওয়ান প্লাস এন টু অঙ্কের মধ্যে থ্রি ফোর পর্যন্ত থাকতে পারে যত থাকবে তত দিয়ে দেবেন আমি এখানে কমপক্ষে তো দুইটা থাকবে যেহেতু টোটাল একটাই তো টোটাল হবে না ঠিক আছে এরপর ছয় নম্বর সূত্র এ ডি স্কোয়ার ওয়ান এই যে এখানে দিলাম ডি স্কোয়ার ওয়ান এখানে সরি ডি ওয়ান ডি ওয়ান স্কোয়ার এখানে ডি টু স্কোয়ার সো ডি ওয়ান স্কোয়ার সো ডি ওয়ানের স্কোয়ারের সূত্রটা কি এ মিন ওয়ান মাইনাস মিন টোটাল টোটাল মিন এটা হল স্কোয়ার করে দেবো এখন এই সূত্রটা কি সিমিলার করা যায় ডি টু স্কোয়ার এটা কি জাস্ট এই এই সংখ্যাটা চেঞ্জ করে দেবো মিন টু মাইনাস মিন কম্বাইন স্কোয়ার সো এখানে থ্রি থাকলে এখানে থ্রি শুধু এই এখানে ওয়ান আর এখানে ওয়ান এখানে টু থাকলে এখানে টু এখানে থ্রি থাকলে এখানে থ্রি বাকি সব কিছু সেম টু সেম থাকবে আচ্ছা এরপর আট নম্বর সূত্র আট নম্বর সূত্রটাই শেষ এই অধ্যায়ের জন্য ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জ আই এন টি ই আর ইন্টার কিউ ইউ এ আর টি আই এল ই কোয়ার্টাইল রেঞ্জ আর এ এন জি তো ইন্টার কোয়ার্টাইল রেঞ্জের সূত্র হচ্ছে কিউ থ্রি মাইনাস কিউ ওয়ান সো আশা করি সূত্রগুলো সবগুলোই বুঝতে পারছেন এরপরে আসি টুল কিডের ক্ষেত্রে সো আমরা তো চ্যাপ্টার থ্রি করেছিলাম তৃতীয় চ্যাপ্টার বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স সো এখানে যে 
মানে প্রশ্নগুলোর সমাধান ইতিমধ্যে করে ফেলছি সেগুলো কিভাবে সমাধান করব তো প্রথমে আমি শুধু টেবিলের কথাটা বলবো এরপর থেকে টেবিলগুলো বলবো না কারণ টেবিল তো বলার কোনো প্রয়োজন নেই তো প্রবলেম নম্বর ওয়ানে আমরা কি শিখছিলাম লাইফ অফ টু মডেল অফ কম্পিউটার অফ কম্পিউটার ইন এ রিসেন্ট সার্ভে আর গিভেন বিলো তো দুইটা কম্পিউটার কি করছে রিসেন্ট সার্ভেগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে তো আমাদের রিকোয়ারমেন্টে কী বের করতে বলছিল উইচ মডেল হ্যাজ মোর অ্যাভারেজ এবং উইচ মডেল হ্যাজ গ্রেটার ভেরিয়েশন ইন লাইফ তো এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা যে এই সমাধানটা করবো এখানে টেবিলের রো সংখ্যা এবং কলাম সংখ্যা কত হবে রো এবং কলাম কত হবে যেহেতু এখানে এখানে একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে ছয়টা হইতো একটা কোম্পানির ক্ষেত্রে ছয়টা কলাম কিন্তু এখানে কোম্পানি আছে দুইটা তার মানে কলাম হবে নয়টা এতটুকু আপনারা ক্লিয়ার তারপরে রো কয়টা হবে এখানে আমরা গুনব এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ তো পাঁচটা মানে রো হবে ষাটটা কিন্তু যেখানে যেহেতু দুইটা কোম্পানি সে হেডলাইন ডাবল হবে তার মানে রো হবে আটটা তার মানে এই যে এই পাশে রো হবে আটটা কলাম হবে নয়টা ঠিক আছে তো আমরা এইভাবেই সমাধান করেছি তো আমি ইতিমধ্যে আপনাদের যেই ক্লাসগুলো নিয়েছিলাম সেখানে যেভাবে সমাধান করছিলাম তো এটা ওইভাবে ওইভাবে না কারণ এটা আমি আপনাদের ক্লাসটা করার আগে নোট করছিলাম ঠিক আছে তো আমি নোটটা দেখা দিচ্ছি তাহলে কিছু ভেরিয়েন্স থাকবে লেখাগুলোর মধ্যে বা ইত্যাদি ইত্যাদি সো আমরা কি নয়টা কলাম ছয়টা রো দিয়ে দিছি দেওয়ার পর কলামগুলোতে আমরা কি কি দিব সেটা তো আমরা জানি প্রথমে ক্লাস দিব তারপর ফ্রিকুয়েন্সি তারপর হচ্ছে এক্স বা মিড ভ্যালু তারপর এখানে ডির মান যে কোনো এক জায়গায় ধরে নেব তারপর এফ ডি ধরব ঠিক আছে আর এফ ডি স্কোয়ার এটা করব কেন এটা করব আমরা যখন এই যে সিভির মান বের করব তখন সো এটা হচ্ছে আমাদের আইবিএমের জন্য আবার ডেলের জন্য সেম যে ফিগারগুলো চেঞ্জ হবে যেমন ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জ হবে এফ ডি চেঞ্জ হবে আর এফ ডি স্কোয়ার চেঞ্জ হবে তো এগুলোকে সবগুলোই আমরা ক্যালকুলেশন করছি ক্যালকুলেশন করে প্রথম প্রশ্ন ছিল উইচ মডেল হ্যাজ মোর অ্যাভারেজ লাইফ তো মোর অ্যাভারেজ লাইফের জন্য আমাদের অ্যাভারেজ লাইফটা আমাদের হিসাব করতে হবে সো অ্যাভারেজ লাইফটা হিসাব করছি প্রথমে কিসের আইবিএমের আইবিএমের সূত্র দিছি অ্যাভারেজ মানে হচ্ছে মিন বা এক্স বার মিন বা এক্স বার সো মিনের সূত্রটা আমরা জানি এ প্লাস সামেশন এফ ডি বাই এন ইন্টু সি তো সূত্র দিছি মান খুঁজছি বসাইছি শেষ তো এটা দুইটা মান ক্যালকুলেশন করে যেটা বড় হবে সেটাকে আমরা লিখে দেবো যেহেতু মোর অ্যাভারেজ বলছি তারপর আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন প্রয়োজন মানে ইয়া করার জন্য ওই যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বের করছি এখানে বলছে কি যে গ্রেটার ভেরিয়েশন ইন লাইফ এখন গ্রেটার ভেরিয়েশনটা আমরা কোথা থেকে কীভাবে পাবো এটা পাবো আমরা কো এফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন থেকে কো এফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন থেকে এখন কো এফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন করার জন্য কো এফিসিয়েন্স অফ ভেরিয়েশন সূত্র দিতে হবে সূত্রটা কি এই যে সিভি তো সিভি সূত্রটা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ডিভাইডেড বাই মিন ইন্টু একশো তো মিন আমরা এই পাশে পেয়েছি মিন আমরা কি করছি এই পাশে পেয়েছি কিন্তু এই পাশে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন নাই এখন এই জন্য প্রথমে আমরা ওয়ার্কিংয়ে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বের করে নিয়েছি তারপর ক্যালকুলেশন করছি হয়ে গেছে তো ওটা আগেরটা ছিল আইবিএমের ক্ষেত্রে এটা আর ডেলের ক্ষেত্রে ডেলের ক্ষেত্রে সেম এখানে আমরা কি করছি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন করছি আর এই পাশে তো মিন করছিলাম ডেলের সো এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখতেছি যেটা বেশি সে যেটা গ্রেটার সেটাকে কমেন্ট সেকশনে লিখে ফেলছি এরপর প্রবলেম নাম্বার টু প্রবলেম নাম্বার টু প্রবলেম নাম্বার টুতে আমার কি বলছে একটা প্রশ্ন দিছে যে দ্য অ্যাভারেজ উইকলি ওয়েজ অফ স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ টু ফ্যাক্টরিজ আর এস গিভেন বিলো এখানে আমাদের মোটামুটি প্রশ্নের ওয়ার্কিংগুলো সব দিয়ে দিছে এখন বলছে উইচ ফ্যাক্টরি পেজ লার্জার অ্যামাউন্ট অফ উইকলি ওয়েজ তো এটা তো খুব সোজা যা আমরা এই যে গড়টাকে মোট সংখ্যা দিয়ে গুণ করে দিলে আমরা পেয়ে যাব যে যেটা বেশি সেটা আমরা কমেন্ট করে লিখে দিছি তারপরে প্রশ্ন করছে যে উইচ ফ্যাক্টরি শো লার্জার ভেরিয়েবিলিটি ইন ডিস্ট্রিবিউশন অফ ওয়েস সো এখানে লার্জার ভেরিয়েবিলিটি বের করব আমরা সিভির মানটা ক্যালকুলেশন করতে সিভির সূত্র আমরা দিয়ে দিছি সূত্রের মানগুলো আবার আমাদের ওই যে ডাকের মধ্যে দেওয়া আছে তো ক্যালকুলেশন করে আমরা একটা কমেন্ট লিখছি তারপর বলছে যে হোয়াট আর দ্য মিন অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ ওয়ার্কার ইন টু ফ্যাক্টরিজ গ্রেট টেকেন টুগেদার টুগেদার টেকেন মানে এখানে কম্বাইন টুগেদার মানে একসাথে কম্বাইন মানে একসাথে সো কম্বাইন মিনের কথা আমার এখানে বলছি কম্বাইন মিন আবার কম্বাইন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন সো কম্বাইন মিনের সূত্র আমরা দিছি সূত্র দিয়ে ক্যালকুলেশন করছি সো ঠিক একইভাবে এই আমরা সূত্রগুলো যেখানে যেটা দরকার সেটাই দিয়ে বসা দিছি এবং এখন এখানে ডি স্কারের মানগুলো আমরা বের করে নিয়েছি আমরা তো একটু আগে দেখলাম যে ডি স্কারের সূত্রটা কি তো এভাবে সবগুলো প্রশ্নের সমাধান করছি প্রত্যেকটা প্রশ্ন যেটা যেমনভাবে চাইছি সো আমার মনে হয় না আর আপনাদের ক্লিয়ারলি বোঝানোর প্রয়োজন আছে সো আজকে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে